సో ఇప్పటివరకు మన మోడర్న్ ఇండియాలో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మితవాదులు అతివాదులు వందే మాత్ర ఉద్యమము హోమ్ రూల్ ఉద్యమం గురించి చర్చించుకున్నాం అందులో వచ్చే ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు ఏ విధంగా వస్తాయి అన్న పాయింట్స్ అన్ని కూడా చెప్పుకున్నాం సో ఆ నెక్స్ట్ టాపిక్ మోడర్న్ ఇండియాకి సంబంధించి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అసలు ఇది లేకుండా అసలు ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా కానీ ప్రశ్నలు అనేది ఉండదు అదే గాంధీ యుగం మొత్తం స్వాతంత్ర ఉద్యమం మొత్తం కూడా ఈ గాంధీ యుగంలోనే మీకు కవర్ అవుతూ ఉంటుంది సో గాంధీ లేకుండా ప్రశ్నపత్రం అనేది రూపొందటం అనేది అసాధ్యం అది ఏ ఎగ్జామ్కి అయినా కానీ ఏదో ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో మాత్రం తప్పనిసరిగా ప్రశ్న వస్తూ ఉంటుంది సో ఏన్షియంట్కి సంబంధించి అశోక మిడ్విల్కి సంబంధించి అక్బర్ మోడ్రన్కి సంబంధించి గాంధీ సో ఇవన్నీ కూడా కీ పర్సనాలిటీస్ తప్పనిసరిగా వాళ్ళు క్వశ్చన్ అంటూ సెలెక్ట్ చేశారంటే వీటి మీద తప్పనిసరిగా ప్రశ్న అనేది ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో గాంధీని చదివేటప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళందరి గురించి బయోడేటాలు అవసరం లేదు కానీ గాంధీజీకి సంబంధించి ఏ చిన్న పార్టీ అంశమైనా కానీ తప్పనిసరిగా తెలిసి ఉండాలి సో దాన్ని తప్ చాలా చాలా రిమోట్ ఏరియాస్ నుంచి కూడా వీళ్ళు గాంధీ నుంచి క్వశ్చన్స్ తీసుకొని వస్తారు అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు అన్ని కోణాల్లో కూడా ఈ గాంధీని మనం ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి సో గాంధీ పూర్తి పేరు మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ జననం అక్టోబర్ సెకండ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్ మరణం జనవరి థర్టీ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ తెలిసిందే మీకు అయినా కానీ కీ ఏరియాస్ ప్రతి పాయింట్ కూడా తెలుసుకోవాలి సో గాంధీ తండ్రి పేరు కరంచంద్ తల్లి పుత్లీబాయ్ ఇక్కడ ఆయనకి నాలుగో భార్య అని కరంచంద్ గారికి నాలుగో భార్య పుత్తి పుత్లీబాయ్ సో నాలుగో భార్య కొడుకు ఈయన అయితే మరి నాలుగో భార్య ఒకటో భార్య రెండో భార్య అని ప్రశ్నలోకి రాదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ నాలుగో భార్య అని మెన్షన్ చేయలేదు సో అది కానీ ఎందుకే నయం దాన్ని కూడా టైం బాగాలేనప్పుడు కొన్ని అలాగే పడుతూ ఉంటాయి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ నాలుగు నాడు ఇంగ్లాండ్లో లా చదవటానికి వెళ్ళాడు సో ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి అక్కడ లా అన్నది కంప్లీట్ చేశాడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈయనకి ఎవరో ఒకరు రూమ్మేట్ ఉండాలి కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఎస్సికి సంబంధించి ఇంగ్లాండ్లో ఇతని రూమ్మేట్ ఎవడు ఆ ప్రశ్న పడ్డది సో అక్కడ ఇతనికి ఆశ్రయం ఇచ్చింది మనకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఊరు కొత్త కదా ఎవరో ఒకళ్ళు అక్కడ వెళ్ళగానే దిగాలి లేకపోతే రైల్వే స్టేషన్లోనూ బస్ స్టాండ్లోనూ పడుకోవాలి అందుకని అక్కడికి వెళ్ళగానే ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళగానే ఎవరి రూమ్లో ఉన్నాడు అంటే ఫ్రాన్జియన్ మెహతా చాలా సందర్భాల్లో ఈయన గురించి ఆయన ప్రస్తావిస్తారు గాంధీ గారు సో ఫస్ట్ సారి నేను ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళినప్పుడు నన్ను సాధారణంగా ఆహ్వానించి నాకు మంచిగా చూసుకున్న వ్యక్తి ఫ్రాన్జీవన్ మెహత లండన్లో ఉన్నంత కాలం కూడా ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నంత కాలం కూడా ఇతనికి అన్ని విధాల తోడ్పాటును అందించాడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో లా చదవడానికి వెళ్ళాడు త్రీ ఇయర్స్ కోర్సు లా కంప్లీట్ అయింది తొంభై ఒకటిలో లా కంప్లీట్ అయిపోగానే భారత్కి ఎప్పుడు వచ్చాడు చెప్పలేమండి గాంధీ గురించి చిన్నపాటి పాయింట్ ఆయన చొక్క అయిపోయింది కూడా తెలుసుకోవాల్సింది అది జూనియర్ లెక్చరర్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఇప్పటికీ రిపీటెడ్గా నాలుగు సార్లు ప్రశ్న పడ్డది అక్కడ ఏ ప్రాంతంలో ఆయన నగ్న పక్క అర్ధనగ్న పకీరుగా నిలవబడ్డాడు అని అంత ఇంపార్టెంట్ అయింది సో లా కంప్లీట్ చేసి ఇండియా వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఈయన ఇండియా రావటం జరిగింది ఇతన్ని ఫస్ట్ అసలు లా చదవమని చెప్పింది ఎవరు గాంధీజీని మంజీ దవే మంజీ దవే అనే ఆయన ఇతను ఇతన్ని లా చదువు నీకు బ్రెయిన్ చాలా బాగుంది సో చక్కగా బాధిస్తున్నావు నువ్వు చదవమని చెప్తాడు మరి లా చదవటానికి సరే ఆయన తండ్రి అంత రిచ్ పర్సన్ ఏం కాదు సాధారణ వ్యక్తి మరి ఆర్థికంగా సహాయం చేసి పంపించింది ఎవరు అంటే రిషభానంద రిషభానంద అనే ఒక సైంట్ సన్యాసి జైన సన్యాసి ఈయనకి ఆర్థికంగా సహాయం చేసి లండన్ వరకు పంపిస్తాడు అక్కడ ఈయన దోస్తు ప్రాంజీవన్ మెహతా దగ్గర ఉండి లా కంప్లీట్ చేస్తాడు అక్కడ లా కంప్లీట్ చేసి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఇండియాకి రావటం జరుగుతుంది అట్లా ఈయనకి సంబంధించిన బేసిక్ ఐటమ్స్ ఈ బయోడేటా ఇంటుంది గాంధీజీని చదివేటప్పుడు మనము మూడు కోణాల్లో ఇతని మూడు స్టేజెస్లో ఇతన్ని చదువుతాం ఒకటి గాంధీజీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో చేసిన ఉద్యమాలు రెండు ముఖ్యమైన ఉద్యమాలు చేస్తాడు మొదటి సత్యాగ్రహ ఎప్పుడు రెండవ సత్యాగ్రహ ఎప్పుడు అది ఒక చాప్టర్గా దాన్ని మనం కంప్లీట్ చేయాలి అక్కడ చిన్న రిమోట్ పాయింట్తో సహా మనం కలెక్ట్ చేస్తాం సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ని ఆయన నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ జనవరి నైన్త్న ఇండియా రాగానే ఇక్కడేమీ స్టార్ట్ చేయడు ఆయన ఇనిషియల్గా 
ఫస్ట్ చంపాలనని కేడా అని చిన్న చిన్న ఉద్యమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తాడు అది సెకండ్ ఫేజ్ గాంధీజీని సెకండ్ స్టేజ్గా మనం కంప్లీట్ చేయాలి థర్డ్ పాయింట్ ఈయన్ని అసలు నేషనల్ పాలిటిక్స్లోకి ఆహ్వానించిన అంశాలు ఏమిటో చూసుకొని అక్కడి నుంచి గాంధీజీ తోటి ప్రయాణం సాగుతుంది స్వాతంత్ర ఉద్యమం సో ఈ మూడు స్టేజ్లో ప్రశ్నలు అన్నది మూడు స్టేజ్ల నుంచి కూడా వస్తూ ఉన్నాయి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉండే గాంధీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు గాంధీజీ మొదట సత్యాగ్రహం చేసింది ఎక్కడ అంటే అందరూ ఆన్సర్ తీసుకొని వెళ్ళి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు చంపారం సత్యాగ్రహాన్ని పెడుతున్నారు ఇది గతంలో గ్రూప్ వన్కి వస్తుందండి టూ థౌజండ్ ఎయిటో లెవెనో ఏదో జస్ట్ ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ చూస్తే తెలుస్తూ ఉంటుంది అండ్ సివిల్ సర్వీస్లో కూడా ఈ బిట్టు నాలుగు సార్లు రిపీట్ అయింది అందరు చంపారని వెళ్తున్నారు కానీ చంపారం మొదటి సత్యాగ్రహ కాదు దానికన్నా ముందే సౌత్ ఆఫ్రికాలో చేశారు సో గాంధీజీ ప్రయాణానికి సంబంధించి అందుకే ప్రతి చిన్న పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దాని ఆన్సర్ అక్కడ ఉంటుంది